அவர்களே பாரம்பரிய நாட்டுக்கலைகளான கூத்து நாடகத்தை ஊக்குவிக்க வேண்டிய குறித்து மாண்பு அமைச்சனுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன் கலை உலகத்திற்கு வித்தாக விளங்குவது திரைப்படம் அந்த திரைப்படத்திற்கு வித்தாக விளங்குவது நாடகம் நாடகத்துக்கு வித்தாக விளங்குவது தெருக்கூத்து கலை உலகத்திற்கே ஆரம்பம் கூத்து தான் அதாவது இந்த நாடகக்கலை என்பதுதான் ஒரு காலத்தில் விழிப்புணர்வை உருவாக்கிச்சு உங்களுக்கு எனக்கு விழிப்புணர்வு உணாது நாடகக்கலை தான் ஒரு உதாரணம் சின்ன உதாரணம் சொல்லுகிறேன் நவாபுடி நவாபு ராஜமாணிக்க ஒரு நாடக கம்பெனி அந்த காலத்தில் ஒரு ஊராக போனார்கள் அவர்கள் விழிப்புணர்வு உருவாக்குறாங்க சரங்க அந்த காலத்தில் ஒரு காலத்து இருந்தது அவர்கள் பாமர் பக்கத்தில் சொன்னாங்க ஊர் வர சொன்னாங்க மொச்சக்கொட்ட கடலை சொன்னால் வச்சுக்கிட்டு தின்னதாலே பிச்சுக்கிட்டு போகுது ஐயா கடவுள சரங்க பிச்சுக்கிட்டு போகுது ஐயா கடவுள காயாத பாலை கொஞ்சம் காப்பி போட்டு குடிச்சதாலே கையெல்லாம் பிக்குது ஐயா கடவுள என்று சரங்க பற்றி அன்றைக்கு கலை உலகத்தின் மூலமாகத்தான் ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டார்கள் அந்த கலைக்கு அந்த தெருக்கூத்திற்கு அந்த நாடக கலைஞருக்கு இன்றைக்கு ஒரு தாழ்வு நிலையை நோக்கிக் கொண்டிருப்பது என்பதை மாண்புமிகு அமைச்சர் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களே கலையில்லா வாழ்வு பாழ் என்றான் பாரதி ஒரு நாடக கலைகனாக தன் வாழ்க்கையை துவங்கிய புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் எண்ணற்ற திட்டங்களை இந்த கூத்து நாடகத்தை வளர்ப்பதற்கு ஒரு புதிய பார்வையுடன் செயல்படுத்தினார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பார்வை கலை வளர்த்தலை பொறுத்த வரைக்கும் கலை நீங்க இப்ப பேசுற பாட்டு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கலைகள் சார்ந்து இருந்தது புரட்சித் தலைவரின் பார்வை கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரம் சார்ந்து இருந்தது கலைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காக எண்ணற்ற கட்டமைப்புகளை உருவாக்கியவர் புரட்சித் தலைவர் அவர் வழி நடந்த புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களும் எடுத்து செஞ்சிருக்கிற எட்டு திட்டங்களை ஏற்கனவே நான் அதில் பட்டியலிட்டிருக்கிறேன் குறிப்பா அடையாள அட்டை தர்றது ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேல கொடுத்திருக்கிறோம் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் சற்றப்போ ஆறு லட்சம் பேர் இருக்கிறார்கள் அதில் வந்து மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் முழு நேரமாக இந்த நாட்டுப்புற கலையையே வாழ்வாதாரமாக கொண்டு இருக்கிறவங்க இவங்க எல்லாத்தையும் அதில் கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்கள் முதல்ல ஏற்பாடு செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இந்த வருஷ கடைசிக்குள்ள குறைந்தது ஒரு லட்சம் பேர் நமது பண்பாட்டு மின் வாசல் கல்ச்சர் போர்ட்டல் என்று உருவாக்கப்படுறதுல அவங்க வந்துருவாங்க இரண்டாவது மாவட்ட கலை விருதுகள் ரொம்ப அழகாக அதை செஞ்சு கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இருநூத்தி நாற்பது கலைஞர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் மாவட்ட கலை விருதுகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன கலை நிகழ்ச்சி நடத்த உதவி வந்து ஒரு கோடியிலிருந்து மூன்று கோடியாக உருவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது கோயம்புத்தூர் ஒரு சிறு கிராமத்திலிருந்து மட்டும் இருபத்தி ரெண்டு பேர் இன்னைக்கு நாட்டுப்புற கலைக்காக தாய்லாந்து சென்று இப்போ வந்து செஞ்சு அந்த நிகழ்ச்சி நடத்த போயிருக்கிறாங்க நலிந்த கலைஞர் நிதியுதவி நாட்டுப்புற கலைஞர் நல வாரியம் உலக நாடக தினம் மண்ணின் கலை விழா இந்த மண்ணின் கலை விழா என்பது மிக மிக உன்னதமாக கியூரேட் செய்யப்பட்டு இது எல்லா மாவட்டங்களிலும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது கலைமாமணி விருதுகள் மீண்டும் தர ஏற்பாடு செஞ்சிட்டு இருக்கோம் இது போக திட்டங்கள் எண்ணற்ற திட்டங்கள் ஒரு சோசியோ எக்கனாமிக் சர்வே ஒரு சமூக பொருளாதார ஆய்வு ஒவ்வொரு கலைஞரை பற்றியும் அதை வந்து எடுத்து செயல்படுத்துறதுக்கு செஞ்சிட்டு இருக்கோம் சங்கீத் நாட்டக் அகாடமி நேரு யுவ கேந்திரா ஆகியோருடன் இணைந்து திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்திருக்கிறோம் கலை கிராமங்கள் கலையூர் அப்படின்னு தமிழில் பேர் வச்சிருக்கிறோம் ஐம்பது ட்ரெடிஷனல் போக் வில்லேஜஸ் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு உங்க திருவண்ணாமலை புரசை உட்பட நாங்க வந்து ஐம்பது ட்ரெடிஷனல் போக் வில்லேஜஸ் அடையாளப்படுத்தி இந்த வருட கடைசியில் ஐம்பதுக்கும் கலை ஊர் என்ற பட்டம் தந்து அவர்களுக்கு உதவ ஏற்பாடு செஞ்சிருக்கிறோம் மற்றும் மலைவாழ் மக்களுக்கான பதிமூணு மாவட்டங்களில் அவர்களுக்கான கலைகளை போற்றி பாதுகாக்க திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டிருக்கின்றன இதுவரைக்கும் இருந்த ஆய்வு என்ற ஆங்கிள் இல்லாமல் ரிசர்ச் மட்டும் இல்லாமல் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது நாட்டுப்புற கலை கலை கலைகளுக்கு கட்டமைப்புகள் உருவாக்குவது எப்படி வந்து ஆகம விதிகள் அதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பரதநாட்டியமோ உங்க கர்நாடிக் மியூசிக்கோ செவ்வியல் கலைகளாக உருமாற்றப்பட்டு இருக்கிறதோ அதே போல நாட்டுப்புற கலைகளில் பதினோரு கலைகளை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு ஒரு ஆர் அண்ட் டி அப்ரோச்ல பல்கலைக்கழகங்களுடைய நாட்டுப்புறவியல் துறைகளை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியும் எடுத்து கைலாக யாத்திரைக்காக நேபாளம் சென்றிருக்கக்கூடிய ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் அங்கு ஏற்பட்ட கனமழையின் காரணமாக கடும் குளிரிலே சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அதிர்ச்சி செய்தி தொடர்ந்து பத்திரிகைகளில் ஊடகங்களில் வந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த புனித யாத்திரை சென்ற ஆண்டிப்பட்டி ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் திரு ராமச்சந்திரன் அவர்கள் கடும் குளிரால் ஏற்பட்ட மூச்சு திணறினால் அவர் இறந்தும் போயிருக்கிறார் ஆக இந்த பிரச்சனைகளை சிக்கி தவிக்கக்கூடிய அவர்களுடைய அந்த கொடுமையில உணர்ந்து மீட்கின்ற பணியில நம்முடைய தமிழக அரசும் ஈடுபட வேண்டும் 
அப்படி ஈடுபட்டிருந்தால் என்னென்ன பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த அவைகளில் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தமிழ்நாட்டை சார்ந்திருக்கக்கூடியவர்களை உடனடியாக மீட்கின்ற பணியில் இந்த அரசு ஈடுபட வேண்டும் புனித யாத்திரையின் போது இறந்த ஆசிரியர் திரு ராமச்சந்திரனுடைய உடலை ஆண்டிப்பட்டிக்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கையும் உடனடியாக எடுக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சரை கேட்டு நான் அமைகிறேன் நான்கு பேரவைத் தலைவர்களே இமயமலையில் அமைந்துள்ள கைலாஷ் மானசரோவருக்கு ஆண்டுதோறும் ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான மாதங்களில் நாடு முழுவதிலிருந்தும் பக்தர்கள் யாத்திரை செல்கின்றனர் இந்தியாவிலிருந்து புனித யாத்திரை சென்றவர்கள் அங்கு நிலவும் மோசமான பருவநிலை காரணமாக அறுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேர் சிமிகோட் என்ற இடத்திலும் நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று பேர் ஹில்சா என்ற இடத்திலும் மேலும் ஐநூறு பேர் சீனாவின் திபக் எல்லையிலும் சிக்கியுள்ளதாக ஊடகங்களில் தகவல் வெளியானவுடன் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த யாத்ரிகர் அங்குள்ளனரா என கேட்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டேன் இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டிலிருந்து புனித யாத்திரை சென்றவர்களின் நிலை குறித்து தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரிகள் இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் மற்றும் நேபாளத்தில் அமைந்துள்ள இந்திய தூதரகம் ஆகியோருடன் தொடர்பு கொண்டு இவர்கள் கேட்டிருந்தனர் சென்னையிலிருந்து பத்தொன்பது பேர் கொண்ட குழுவினர் நேபாளத்தில் சிமிகோட் பகுதியில் இருப்பதாகவும் அவர்கள் உடல்நிலை சீராக உள்ளதாகவும் தகவல் பெறப்பட்டது நேற்று பருவமழை மேம்பட்ட காரணத்தால் சிமிகோட் பகுதியிலிருந்து தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பதினெட்டு யாத்திரிகள் நேபாள் கஞ்ச் என்ற இடத்திற்கு விமானம் மூலம் வந்தடைந்தனர் அங்கிருந்து யாத்திரிகளை தமிழ்நாட்டிற்கு உரிய முறையில் அனுப்பி வைப்பதற்கு புதுடெல்லி தமிழ்நாடு இல்லத்திலிருந்து இரண்டு அதிகாரிகளே நேபாள் கஞ்ச் செல்ல நான் உத்தரவிட்டேன் அவள் இந்திய தூதரகம் மற்றும் நேபாள அரசின் ஒத்துழைப்போடு நம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து யாத்திரிகளுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து தமிழ்நாட்டிற்கு பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் இக்குழுவைச் சேர்ந்த பதினெட்டு பேர் இன்று காலை லக்னோ வந்து அடைந்துள்ளனர் இக்குழுவைச் சேர்ந்த மற்ற நபர் இன்று மாலைக்குள் லக்னோ வந்தடைவார் இவள் அனைவரும் இன்று இரவு சென்னைக்கு வந்தடைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலிருந்து நான்கு பேர் யாத்திரை சென்றுள்ளனர் அவர்கள் நேற்று சிமிகோட் பகுதிக்கு திரும்பியுள்ளனர் அவர்களை நேபாள் கஞ்ச் வழியாக இந்தியாவிற்கு அழைத்து வர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன இது தவிர தேனி மாவட்டத்திலிருந்து தனியே சென்ற ஆறு பேர் கொண்ட குழுவில் ஆண்டிப்பட்டியைச் சேர்ந்த அறுபத்தொம்பது வயதான ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர் திரு ராமச்சந்திரன் என்பவர் புனித யாத்திரை செல்லும் வழியில் உடல்நிலை காரணமாக யாத்திரையை முடிக்க முடியாமல் திரும்பி வரும்போது மூச்சு திணறி இறந்ததாக தகவல் பெறப்பட்டது தற்போது அவரது உடல் நேபாள தலைநகர் காட்மண்ட் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது தகவல் தெரிந்த அவரது மகனும் மகளும் அங்கே சென்றுள்ளனர் அன்னாரது உடலை இன்று அல்லது நாளைக்குள் அவரது சொந்த ஊருக்கு எடுத்து வர நேபாள நாட்டின் காட்மண்டில் உள்ள இந்திய தூதரகம் மூலமாக புதுடெல்லியில் உள்ள தமிழ்நாடு இல்ல அதிகாரிகள் துரித நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் நேபாள நாட்டிற்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து சென்றுள்ள அனைத்து யாத்திரிகளும் பாதுகாப்பாக அவர்கள் சொந்த ஊர் திரும்புவதற்கு தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் அம்மாவுடைய அரசு எடுத்து வருகி என்பதை தங்கள் வாயிலாக எதிர்கட்சித் தலைவர்களுக்கு தலைவர் அவர்களே பல்கலைக்கழக மானிய குழுவை யூஜிசி அதை ஒழித்துவிட்டு உயர்கல்வி ஆணையம் உருவாக்க மத்திய அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது இந்த ஆணையம் என்பது மாநில உரிமைகளுக்கும் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்திற்கும் எந்த அளவிற்கு உதவிகரமாக இருக்கப் போகிறது என்பது ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் பதிமூணு பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கிறது பல்கலைக்கழக மானிய குழு நிதி உதவியில் பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்களால் செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அவற்றுக்கெல்லாம் இனி நிதி எப்படி கிடைக்கப் போகிறது எனவே உதாரணமாக ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்திலே மட்டும் பன்னெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பிஹெச்டி ஆராய்ச்சியாளர்களும் இருநூறுக்கு மேற்பட்ட எம்எஸ் ஆராய்ச்சி படிப்பு மேற்கொள்வோர் இருக்கிறார்கள் இந்த நிலையில பல்கலைக்கழக மானிய குழுவிற்கு பதிலாக அமையக்கூடிய உயர்கல்வி ஆணையத்திடம் மாநிலங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யும் அதிகாரம் இல்லை என்ற நிலை ஏற்பட்டுவிட்டால் பல்கலைக்கழக மானிய குழு உதவியோடு நடைபெறக்கூடிய கல்வி திட்டங்கள் கிடைக்கப்பெறும் மானியங்கள் ஆராய்ச்சி மாணவருடைய நிலை என்பது கேள்விக்குறியாக அமைந்திருக்கிறது இந்த கருத்தை நான் இங்கே பதிவு செய்து இதற்குரிய நடவடிக்கை அரசு என்ன எடுத்திருக்கிறது எடுக்கப் போகிறது என்பதை தங்கள் மூலமாக கேட்டு வள மேம்பாட்டுத்துறையானது 
பல்கலைக்கழக மானியக்குழு சட்டத்தை நீக்கி அதற்கு பதிலாக தேசிய உயர்கல்விக் குழுவை அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளது மாண்புமிகு மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் திரு பிரகாஷ் ஜவடேகர் அவர்கள் இருபத்தி ஏழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று தேசிய உயர்கல்விக் குழு அமைப்பதற்கான வரைவு சட்ட முன்வடிவு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டை தயாரித்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளதுடன் அச்சட்ட முன்வடிவினை மீதான குறிப்புகள் மற்றும் பரிந்துரைகளை ஜூலை ஏழாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள் தெரிவிக்குமாறு அனைத்து மாநிலங்களையும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இச்சட்ட முன்வடிவினை தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வித்துறை ஆராய்ந்து வருகிறது மேலும் இதுகுறித்து உயர்கல்வித்துறையின் கீழ் இயங்கும் அனைத்து பதிமூன்று பல்கலைக்கழகங்களின் துணைவேந்தர்களுடைய விரிவான குறிப்புரைகள் கோரப்பட்டுள்ளது மேற்கண்ட விவரங்கள் பெறப்பட்டு இப்பொருள் குறித்து ஆய்வு செய்து மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அண்ணன் எடப்பாடியாரிடமும் துணை முதலமைச்சர் அண்ணன் ஓ பி எஸ் அவர்களின் அறிவுரைகளை பெற்று அதன் அடிப்படையிலே தமிழக அரசனுடைய விரிவான அறிக்கை ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்குள் மத்திய அரசுக்கு அளிக்கப்படும் ஏற்கனவே யூஜிசி மூலம் பெற்று வந்த உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்காமல் புதிய அமைப்பானது கல்வியில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவதாகவும் மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் மானிய விவரங்கள் விவரங்களை கவனித்து வருவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ள சட்டத்தின் மூலமாக நம்முடைய உரிமைகளை போராடி பெறக்கூடிய சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு வலியுறுத்தி ஏழாம் தேதிக்கு முன்பாக நம்முடைய உயர்கல்வித்துறையின் மூலமாக மாண்பு முதலமைச்சருடைய ஆலோசனை பெற்று அங்கே மத்திய அமைச்சத்திற்கு அனுப்பப்படும் என்பதையும் சுட்டிக்காட்டி அதே வேளையில் தமிழகத்தில் இன்றைக்கு மாண்புமிகு இதே தெய்வம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் எந்த விதத்திலும் இன்றைக்கு பாதிக்காத வண்ணம் உயர்கல்வி பெறக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கி தந்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையிலே தான் இந்தியாவிலே இன்றைக்கு தமிழகமானது உயர்கல்வியிலே முதலிடத்தில் இருக்கிறது என்பதை சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் அதே வேளையில் நம்முடைய இந்திய அளவிலே மாணவருடைய சேர்க்கை கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ரெண்டு சதவீதமாக இருக்கிறது மாண்புமிகு இதையும் புரட்சித் தலைவி அம்மாவுடைய வழிகாட்டுதலே இன்றைக்கு நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக தமிழகம் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்ல இன்றைக்கு மத்திய அரசானது இரண்டாயிரத்தி இருபதிலே இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ரெண்டு என்பதை முப்பது சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அதன் அடிப்படையிலே அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர் இரண்டாயிரத்தி இருபதிலே மத்திய அரசு முப்பது சதவீதத்தை பெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடும் இன்றைக்கு உலக அளவிலே உயர்கல்வியிலே மாணவர்களுடைய சேர்க்கை முப்பத்தாறு சதவீதமாக இருக்கின்ற நிலையில் இந்தியாவை திரும்பி பார்க்கின்ற வகையிலே தமிழகமானது உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்லாமல் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் வாயிலாக மாண்புமிகு எதிர்கட்சித் தலைவர் அவர்களுக்கு ஆராய்ச்சி படிப்பை இன்றைக்கு எப்படி மாணவர்கள் தொடர்வார்கள் என்று கோரிட்டு காட்டினார்கள் ஆராய்ச்சி படிப்பை பொறுத்தவரை இன்றைக்கு இந்திய அளவிலே தமிழகம் தான் ஆராய்ச்சி படிவை முடித்து வருகின்ற எண்ணிக்கையிலே முதலிடத்தில் இருக்கிறது என்பதையும் இந்த நேரத்திலே சுட்டிக்காட்டி மேலும் தொடர்ந்து நம்முடைய உயர்கல்வித்துறையின் மூலமாக மத்திய அரசிடம் இன்றைக்கு பல்கலைக்கழகத்துடைய மானிய குழு மூலம் பெற்று வந்த உரிமைகளை பெறுவதற்குண்டான வழிவகையை செய்வோம் என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்தவர் நம்முடைய பெருந்தலைவர் காமராஜ் அவர்கள் காமராஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஒரு இருக்கை அமைத்திட வேண்டும் என்று நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம் காமராஜ் கொள்கை ஆய்வு இருக்கையை அமைத்தால் நம்முடைய பின் சந்ததிகளும் அவருடைய செயல்பாடுகளை தெரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது மூன்று கோடி தேவை என்று சொல்லியிருப்பதாக எனக்கு தகவல் அவ்வாறு தேவைப்பட்டால் கூட அதை அரசே அந்த செலவை செய்ய வேண்டும் அதை உடனடியாக அந்த அறிக்கையை மிகப்பெரிய மனிதருக்கு செய்கின்ற ஒரு புகழ் ஆரமாக எண்ணி நீங்கள் இந்த இருக்கையை ஏற்படுத்துவதற்கு உரிய நடவடிக்கையை இந்த அரசு செய்ய வேண்டும் என்று நான் உங்களை வேண்டி விரும்பி காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தில் பெருந்தலைவர் காமராசர் பெயரால் தமிழ் இருக்கைக்காக ஏற்கனவே சில கோரிக்கைகள் அமைச்சர்கள் செல்லூராஜ் அவர்களும் அண்ணன் ஆர் பி உதயகுமார் அவர்களும் எடுத்து வைத்ததன் பேரில் ஏற்கனவே இந்த கருத்துரு குறிப்பாக ஒரு சென்டர் ஃபார் காமராஜ் ஸ்டடீஸ் என்ற பெயரில் ஏற்கனவே வந்து அதை முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க வெகு விரைவில் இந்த நமது பெருந்தலைவர் பெயரில் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் இருக்கை குறிப்பாக ஆரம்ப கல்வி சார்ந்த ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு இருக்கை அங்கே அமைப்பதற்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் கவனத்துக்கு எடுத்து சென்று வெகு விரைவில் நல்ல முடிவு அறிவிக்கப்படும் என்று உங்கள்கிட்ட சொல்லுங்களே 
இதுவரை இந்தியாவிலேயே எந்த மாநிலமும் பெறாதவிற்கு மூணாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாயை காப்பிடித்து வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் சில மாவட்டங்களில் சில கணக்கு வழக்குகள் சில பிரச்சனையினால் அந்த வேளாண்மை துறை புள்ளியியல் துறை மற்றும் காப்பீடு கழகம் சேர்ந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதால் பிரச்சனைகளை தீர்த்து கூடியவர்கள் அனைத்தையும் வணங்கப்படும் என்பதை மாண்பு உறுப்பினர்கள் அன்புடன் தெரிவிக்கிறவர்கள ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வி உதயத்தை வழங்கும் திட்டத்தை பற்றி இங்கு ஒரு விரிவான விளக்கத்தை கூறுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன் மத்திய அரசின் நிதியுதவியோடு செயல்படுத்தப்படும் மத்திய அரசின் திட்டம்தான் இந்த திட்டமாக இருக்கின்றது இத்திட்டத்தின் வழிகாட்டின் நெறிமுறைகளின்படி ஆதி திராவிடர்களுக்கான கல்வி உதவித் தொகையில் ஒவ்வொரு திட்ட காலத்தின் இறுதியிலும் எவ்வளவு உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டதோ அதை கமிட்டட் லயபிலிட்டி என நிர்ணயம் செய்து அந்த தொகையை மாநில அரசு முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த கமிட்டட் லயபிலிட்டி தொகைக்கு மேல் எவ்வளவு உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறதோ அதை மத்திய அரசு முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக மத்திய அரசின் திட்டங்களில் அறுபது சதவீத நிதியை மத்திய அரசும் நாற்பது சதவீத நிதியை மாநில அரசுகளும் ஏற்றுக்கொள்கிறது ஆனால் ஆதி திராவிடர் மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்திற்கு மட்டும் கமிட்டட் லயபிலிட்டி முறைப்படி நிதி பகிர்வு செய்யப்படுகிறது அதே சமயம் பழங்குடியினர் உயர்கல்வி திட்டத்தில் இந்த கமிட்டட் லயபிலிட்டி என்ற முறை பின்பற்றாமல் பிற மத்திய அரசு திட்டங்களைப் போல் எழுபத்தி சதவீதம் மத்திய அரசும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மாநில அரசும் செலவினத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறது ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு முதல் மத்திய அரசு வெளியிட்ட தி சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்டு ஸ்கீம் ஃபார் போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் டு தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளாங்கிங் டு செட்டில்டு காஸ்ட் என்ற திட்டத்தின் வழிகாட்டு நெறிமுறைப்படி தனியார் சுயநிதி கல்லூரிகளில் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா உயர்கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கும் கல்வி உதவித்தொகை வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் இந்த திட்ட வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஆதி திராவிட மாணவர்களுக்கும் தனியார் சுயநிதி கல்லூரிகளின் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் கல்வி பயல உயர்கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் பொருட்டு ஒன்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு அன்றும் பதினொன்று ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையினால் வெளியிடப்பட்ட இரண்டு அரசாலையின்படி வழிவகை செய்யப்பட்டது இதன்படி அரசு நியமித்த சுயநிதி கல்லூரிகளுக்கான கட்டண குழு நிர்ணயித்த திரும்ப செலுத்தப்படாத கட்டாய கட்டணம் அனைத்தையும் உதவித்தொகையாக வழங்குவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது ஏற்கனவே தெரிவித்தபடி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று பனிரெண்டாம் ஆண்டு வழங்கப்பட்ட உதவித்தொகையின் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு பதிமூணாம் ஆண்டு முதல் மாநில அரசின் கமிட்டட் லயபிலிட்டி பொறுப்பாக முன்னூற்றி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சஞ்சு கோடி ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டது இதற்கு மேல் இத்திட்டத்தில் செலவிடப்படும் தொகை அனைத்தையும் மத்திய அரசு வழங்க வேண்டும் இத்திட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று பனிரெண்டாம் ஆண்டில் ஆதி திராவிட மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்த உயர்கல்வி உதவித்தொகை முன்னூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பது பூஜ்ஜியம் கோடி ரூபாய் சுயநிதி கல்லூரிகளில் உள்ள நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் இத்திட்டம் விரிவு செய்யப்பட்ட பின்பு இத்திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படும் உதவித்தொகை கணிசமாக உயர்ந்துவிட்டது இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு பதிமூணாம் ஆண்டில் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஐந்து மூன்று கோடி ரூபாயாக இருந்த இத்திட்ட உதவித்தொகை இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டிற்கு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு புள்ளி நாலாறு கோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது ஆனால் இந்த திட்ட நெறிமுறைகளின்படி ஆண்டுதோறும் மாநில அரசு ஏற்க வேண்டிய முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சஞ்சு கோடி ரூபாய்க்கு கூடுதலாக ஆகும் செலவை மத்திய அரசு முழுமையாக திரும்ப வழங்கவில்லை அதனால் ஆண்டுதோறும் நிலுவைத் தொகை உயர்ந்து கொண்டே வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டில் இத்திட்டத்திற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஆறு ஒன்பது கோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கு இத்திட்டத்திற்கான தேவை ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி எட்டு மூணு கோடி ரூபாயாக உயர்ந்தது ஆனால் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டில் மத்திய அரசு வழங்கிய நிதி நானூற்றி முப்பத்தி நாலு புள்ளி நாலு எட்டு கோடி ரூபாய் மட்டுமே 
இந்நிலையில் மத்திய அரசு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆண்டில் திருத்திய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது அதில் பெரிய அளவிலான மாறுதல்களை மத்திய அரசு செய்துள்ளது ஒன்று இதுவரை சுயநிதி கல்லூரிகளின் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் பயின்று வரும் ஆதி திராவிட மாணவர்களுக்கு வழங்கி வந்த உயர்கல்வி சலுகையை இந்த புதிய வழிகாட்டின் நெறிமுறைப்படி ரத்து செய்துள்ளது நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு மாநில அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டிய நிதி அதாவது கமிட்டட் லயபிலிட்டி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி அஞ்சஞ்சு கோடி ரூபாய் என்று இருந்ததை உயர்த்தி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு புள்ளி நாலாறு கோடி ரூபாயாக மத்திய அரசு நிர்ணயித்துள்ளது இதனால் இத்திட்டத்தின் செலவு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு புள்ளி நாலாறு கோடி ரூபாய்க்கு கூடுதலாக எவ்வளவு ஏற்படுகிறதோ அதை மட்டும்தான் மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டிற்கு இனி வழங்கும் மாணவர்களுக்கான உயர்கல்வி உதவித்தொகை பராமரிப்பு கட்டணத்தை மாணவர்களுக்கும் நிர்வாக கட்டணத்தை கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் வழங்கி வந்ததை மாற்றி இனி தொகை முழுவதையும் மாணவர்களின் வங்கி கணக்கிற்கே செலுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது கல்வி உதவித்தொகை பெறும் நிறுவனங்கள் அந்த தகுதியை தக்கவைத்துக் கொள்ள ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேல் புதுப்பித்தல் தகுதியும் பெற வேண்டும் திட்டங்களுக்கான நிதியை மாநில அரசு அதன் நிதியிலிருந்து ஒதுக்கி செலவு செய்து மத்திய அரசிடமிருந்து நிதி பெற தகுதி இருந்தால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதத்திற்குள் பயணீட்டு சான்றிதழ் அளிக்க வேண்டும் இந்த மாற்றங்களினால் தனியார் சுயநிதி கல்வி நிறுவனங்களில் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் கல்வி வகையில ஆண்டுதோறும் புதியதாக பொறியியல் போன்ற தொழில் சார்ந்த ப்ரொஃபஷனல் படிப்புகளில் சேரும் முப்பத்தி ஓராயிரம் மாணவர்களுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைப்படி கல்வி உதவித்தொகை பெற தகுதியற்றவர்கள் ஆகிறார்கள் இந்த மாற்றம் சுயநிதி தனியார் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கும் கல்வியல் கல்லூரிகளுக்கும் பொருந்துமா என தெளிவுரையும் நாம் இப்பொழுது பெற வேண்டியுள்ளது நான் ஏற்கனவே சொன்னதைப் போல ஆதி திராவிடர் உயர்கல்வி உதவித்தொகை திட்டம் மத்திய அரசின் திட்டமாகும் மத்திய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படிதான் நாம் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும் எனவே இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை இந்த வழிகாட்டின் நெறிமுறைப்படி சுயநிதி கல்லூரிகளில் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் கல்வி உதவித்தொகை அனுமதிக்கப்பட்டிருந்ததால் இந்த சலுகை வழங்கப்பட்டது மத்திய அரசின் புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைப்படி தனியார் சுயநிதி கல்வி நிறுவனங்களில் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கு இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த சலுகை நிறுத்தப்பட்டதால் மத்திய அரசின் நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு உயர்கல்வி உதவித்தொகை இந்த மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்து வழங்க வழிவகை இல்லை எனினும் ஏற்கனவே பயன்பெற்று வரும் இரண்டாம் ஆண்டும் அதற்கு மேற்பட்ட வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கும் இந்த கல்வி சலுகை தொடர்ந்து கிடைக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் புதிதாக சேரும் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு மட்டும் இந்த கல்வி சலுகை கிடைக்காது சுயநிதி தனியார் கல்லூரிகளில் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் உயர்கல்வி பயிலும் ஆதி திராவிட மாணவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பன்னிரண்டு பதிமூணாம் ஆண்டு முதல் அரசு நியமித்த கட்டணக் குழு நிர்ணயித்த அளவில் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வந்தது உதாரணமாக பொறியியல் படிப்பில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டு பதிமூணாம் ஆண்டு முதல் அக்ரிடேட்டட் கோர்ஸ்க்கு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்கி வந்த நிலையில் அதாவது கவர்மெண்டுடைய கவுன்சிலிங்கில் அரசு கோட்டாவில் உள்ள வரவங்களுக்கு நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் வழங்கி வந்த நிலையில் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு எழுபதுனாயிரம் ரூபாயையும் நான் அக்ரிடேட்டட் கோர்ஸுக்கு அரசு ஒதுக்கீட்டில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு நாற்பதனாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு எழுபதுனாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்பட்டு வந்தது இதே போல ஒவ்வொரு படிப்பிற்கும் அரசு ஒதுக்கீட்டிற்கு ஒரு தொகையும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் ஆக கோட்டாவில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு அதைவிட கூடுதலாகவும் பெற்று வந்தனர் இந்நிலையில் சில கல்வி நிறுவனங்கள் அரசு ஒதுக்கீட்டில் வரும் மாணவர்களை அதிக உதவி பெறும் நோக்குடன் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் சேர்த்து அதிக உதவி பெற்றுள்ளது தணிக்கையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று அரசு ஒதுக்கீட்டில் பயிலும் மாணவர்களை விட குறைந்த மதிப்பெண் பெற்று நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கூடுதல் உதவித்தொகை வழங்கும் ஒரு முரண்பாடான நிலை ஏற்பட்டது அதே சமயம் மத்திய அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறையில் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டிற்கு கூடுதல் உதவித்தொகை வழங்கலாம் 
என்று இருந்தாலும் மத்திய அரசு அதன் பொறுப்பில் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளபடி ஆண்டுதோறும் மாநில அரசுக்கு நிதியுதவி முழுமையாக மத்திய அரசு